പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ദൈവസഭകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പുകളിൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സാൽവേഷൻ രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മാനവലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് സിൻ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായി അതിനുശേഷം ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ ദൈവത്തിനുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം എന്ന ക്ലാസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അനുഗ്രഹ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അനുഗ്രഹ മിനിസ്ട്രീസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി നാലാമത്തെ ക്ലാസ് രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി അങ്ങനെ ഏഴ് അപ്ലോഡുകൾ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്നാണ് അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ ആ എറ്റേണൽ ഹെല്ലിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുവാനിടയായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപമില്ലാത്ത രക്തം മാനവലോകത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ടതാണ് അത് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കർത്താവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് ആ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയും ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രക്ഷ കൈവരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായി എന്നാൽ ഇന്ന് ആ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത ഉറപ്പ് എനിക്കിങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷ നൂറ് ശതമാനവും ഭദ്രമാണ് എന്നാൽ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിലൂടെയും ദൈവം ഒരുക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ പിശാജ് ഈ വലിയ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഈ രക്ഷ നാം അനുഭവിച്ച രക്ഷ അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണർത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ക്ലാസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മീനിങ് ഓഫ് അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷാഭദ്രതയുടെ അർത്ഥം രക്ഷാഭദ്രതയുടെ അർത്ഥം മീനിങ് രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രക്ഷാഭദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാന ബേസിസ് ഓഫ് അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മീനിങ് ഓഫ് അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷാഭദ്രതയുടെ അർത്ഥം നമുക്കതിലേക്ക് കടന്നു വരാം 
നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് അനശ്വര ജീവനുണ്ട് അതൊരു പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിക്ക് വിധേയനാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നിത്യരക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് ബൈബിൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് അനശ്വര നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിക്ക് വിധേയനാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ആ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നു മോസ്റ്റ് സെർട്ടൺലി ഐ ടെൽ യു ഹി ഹു ഹിയേഴ്സ് മൈ വേർഡ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഹിം ഹു സെൻഡ് മീ ഹാസ് എറ്റേണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ ടു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഹാസ് പാസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ ടു ലൈഫ് ഇവിടെ കർത്താവ് യേശു പറയുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ വചനത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധിയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാത്ത ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യനെ മാറ്റുന്നത് അതിനുള്ള വിശ്വാസം നാം പ്രകടമാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രക്ഷ വളരെ ഭദ്രമാണെന്ന് പറയുന്നതായൊരു വാക്കാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഈ വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ ലേഖനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ യോഹന്നാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ അവസാന ബൈബിളിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം അങ്ങനെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ യോഹന്നാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകി അവിടുത്തെ പുത്രനോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ ആ ജീവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ സാക്ഷ്യം എന്താണ് സാക്ഷ്യം പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ഇല്ലാത്തവന് ജീവനില്ല അപ്പോൾ ഒരു നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ നിത്യരക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഇടയായത് ആ പുത്രനോടുള്ള ഐക്യതയിൽ ആ ജീവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് മണി ദറ്റ് ഗോഡ് ഗേവ് എസ് എറ്റേണൽ ലൈഫ് ദൈവമാണ് ആ നിത്യരക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻ ഈ സൺ ആ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിലാണ് ഹു അവർ ഹാസ് ദ സൺ ഹാസ് ലൈഫ് ആര് ഈ കർത്താവിനെ സ്വന്തമാക്കിയോ അവർക്ക് ഹു അവർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ലൈഫ് കർത്താവിന് സ്വന്തമാക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അല്ലാത്തവന് ഇല്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം അത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവായ യേശുവിന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ രക്ഷ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഭദ്രമായ രക്ഷ അതിൻ്റെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണ് അതായത് ഈഫ് ഹി കൺഫസ് അവർ സിൻസ് ഹി ഇസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആൻഡ് റൈറ്റസ് ടു ഫർഗിവ് എസ് ദ സിൻസ് ആൻഡ് ടു ക്ലിൻസ് എസ് ഫ്രം ഓൾ ആൻഡ് റൈറ്റസ്നെസ് ഒന്ന് യോഹന ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യമാണ് നാം വായിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മലയാളം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ വായിക്കാം ദൈവം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നവനും നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാകുന്നു പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ അനീതികളും അകറ്റി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ 
ബൈബിളിൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനൊക്കെയും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ദൈവത്തിന് വചനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന വാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഭൂതകാല അർത്ഥത്തിലും വർത്തമാനകാല അർത്ഥത്തിലും ഭാവികാല അർത്ഥത്തിലും രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് പാവം വന്ന് ഭവിച്ചാലും ആ രക്ഷ അവന് സ്വന്തമാണ് എന്ന് എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ തൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല പാപങ്ങളും ആ കാൽവരി കൃഷി ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവായി യേശുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഉദ്യതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് പാപം ചെയ്താലോ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപിയായൊരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നാൽ എത്ര കടും ചുവപ്പായ പാപമാണെങ്കിലും അതിന് വെളിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ രക്തം മതിയായതാണ് ആ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ആ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര യാഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീടും പലതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് യോഹനാൻ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ പാപം ചെയ്താലോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്താണ് നാം ഈ വായിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദൈവം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നവനും നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമാകുന്നു പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ നീതിയും അകറ്റ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപത്തെയും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റുന്ന പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ആ രക്തത്തിൻ്റെ സാധ്യത പിന്നെയും നിലനിൽക്കുക തന്നെയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവകാശം ലഭിച്ച പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിരന്തരമായ മാനസാന്തരം ആ മാനസാന്തരത്തിലൂടെയാണ് ആ ദൈവകൃപ പിന്നെയും പുതുക്കി പുതുക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിടത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതായ കാര്യം ഒന്ന് മോശം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് മോശയ്ക്കറിയാം ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ദൈവജനം എന്നേക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകമുണ്ട് പിന്നെ എന്നേക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ബൈബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് എന്ന് മോശയ്ക്കറിയാം മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായച്ച് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞാലും തരക്കെടില്ല എന്നാൽ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഞാൻ കൊണ്ട് എന്നെ പിൻപറ്റി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഈ ഇസ്രായ ജനത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവായ യഹോവയോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോട് പറയുന്ന ഉത്തരം നീ അതിൽ വലിയ ബോധരക്ഷൊന്നും വേണ്ട ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആരുടെ പേര് മാക്കണം ആരുടെ പേര് എഴുതണം എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ സോവറിൻ പവറ് എനിക്കാണ് അത് എഴുതാനും മാക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് 
പാപം ചെയ്തവൻ്റെ പേരാണ് ഞാനത് മാറ്റി കളയുക എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ദൂതിൽ ഒരു സഭയോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളയാത്ത ചിലരുടെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ സോവറിൻ പവറിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ദൈവത്തിന് മാനദണ്ഡമുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാപങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഭാഗം കൂടി അതിലുണ്ട് അതിലെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപമില്ലാത്ത രക്തമാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആ സാക്രിഫൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സാൽവേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഴി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മനുഷ്യൻ പനിഷ്മെൻറ്റിന് യോഗ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല ആ പനിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കണം ആ പെനാൽറ്റിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപമില്ലാത്ത രക്തം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനായി വന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുവാനായിട്ടിടയും യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു മാർഗമാണ് മനുഷ്യനാണ് തൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളായിട്ട് വഴികളായിട്ട് മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതായ വഴി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു വാക്കാണ് അതായത് തന്നെ രക്ഷിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനിർദോഷമായ രക്തത്തെ അത് രക്ഷാകാരണമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപമില്ലാത്ത രക്തത്തെ മലിനം എന്ന് പറയുകയും ദൈവത്തിനെ ചവിട്ടി തേച്ച് കളയുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷയിലേക്ക് പുനരാലയിക്കുക സാധ്യമല്ല ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ രക്ഷ അനുഭവിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് പുനരാനയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമം നോക്കിയാൽ ദാവിത് പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർജീവാവസ്ഥയിലായിപ്പോയ നിരാശയിലകപ്പെട്ടു പോയ ദുഃഖപൂർണമായ ദുഃഖപൂരിതമായ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമേ എന്നാണ് ദാവിത് അവിടെ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകതയാ കാണുന്നത് ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളെയും സ്വർഗീയ ദാനങ്ങളെയും കൃപാവരങ്ങളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഒരാൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവനെ രക്ഷയിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുന്ന ആ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ഇടവരുത്താൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ഷിമിയോൻ എന്ന മന്ത്രവാദിയെക്കുറിച്ച് നാം അപസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ കൃത്യതയോടെ പറയുന്നത് നീ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു നോക്ക് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നിന്നെ നിനക്ക് മാനസാന്തരം ദൈവം അനുവദിച്ച് നിന്നെ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുമെന്ന് എങ്കിലും യു ട്രൈ എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവം വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നവനും നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എല്ലാ നീതിയും അകറ്റി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഭദ്രമാണെന്നും ഒട്ടും ഒരു മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ 
നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭാവികാല അർത്ഥത്തിൽ പോലും ഇന്നലെ ചെയ്ത പാപത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നാളെ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പാപത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാം ഫോർ ബൈ ഗ്രേസ് യു ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ ഓൺ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എഫ് എസ് എ ലേഖനം രണ്ടാമതെയും എട്ടാം വാക്യം അത് നമ്മളിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വപ്രയത്നത്താലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലത്രേ രക്ഷ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമല്ല പ്രസ്തുത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ആർക്കും ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പത്തനാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പണ്ട് നല്ല ഈ വീടൊക്കെ പണിതത് നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള മണൽ അന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് കരിങ്കൽ പൊടിയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ആ പൊടി എത്ര നാൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അന്നത്തെ സിമെൻറ്റാണോ ഇന്നത്തെ സിമെൻറ്റ് അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്നത്തെ ടെക്നോളജി ആണോ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഒരു കരിങ്കലിൻ്റെ കഷ്ണം മണലായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ഒഴുകുകയും ഒത്തിരി സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാകുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോകണമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു ഒഴുകിപ്പോയതിന് ശേഷം നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സാധനത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കോറയിൽ നിന്ന് കരിങ്കൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ എം സാൻഡിന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഒക്കെയും അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നത്താലല്ല നിത്യനായ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് പാപമില്ലാതെ ജീവിച്ച് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി സാൽവേഷൻ ഒരുക്കിയ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരു ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മാറി രക്ഷയിലേക്ക് ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവരുന്നതായ ശുശ്രൂഷ ഒരാൾക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാന്ന് നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല അവിടെയാണ് ഈ എഫ് എസ് എ ലേഖനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കൃപയാൽ അത്രേ രക്ഷ പണ്ടൊരു പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പാടി കൃപയാൽ അത്രേ ആത്മരക്ഷ അത് വിശ്വാസത്താൽ നേടുക മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടാ ഇന്നിപ്പോൾ ആ പാട്ടൊക്കെ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാടാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭീഷണി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ എതിർത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മല കയറുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ദാനധർമ്മെന്നും വഹിക്കുന്നവരും കർമ്മാനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ കുന്തമായിട്ടോ കടാരിയായിട്ടോ വാളായിട്ടോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എഫ് എസ് എസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇനി ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അഷുറൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം അത് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം അവിടെ നിന്ന് നൽകി എന്നാണ് അപ്പോൾ ആരാ അധികാരം നൽകുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് സാൽവേഷന് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമക്കളാകാൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവമുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ആ കഴിവ് അധികാരം നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് എന്ത് കർത്താവിന് സ്വീകരിച്ച് എന്താക്കണമെന്ന് ദൈവമക്കളായി മാറണമെന്ന് അപ്പം ഇത് ദൈവം നിത്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നിത്യമാണ് ദൈവം നിത്യനായ ദൈവമാണ് എല്ലാം എറ്റേണൽ ഗിഫ്റ്റ്സാണ് തരുന്നത് ആ എറ്റേണൽ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുവാനുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ സാൽവേഷൻ നമ്മൾ ആ ഗണ്യമാക്കരുത് അത് വളരെ വിലയേറിയതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാം ആരും ഒരു വില കൊടുക്കാതെയാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് നാം അതിനു വേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം സ്വീകരിക്കണം ആ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ രക്ഷയുടെ ആ ഭദ്രത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ബട്ട് ഓൾ ഹു ഡിഡ് റിസീവ് ഹിം ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഇസ് നെയിം ഹി ഗേവ് ദ റൈറ്റ് ടു ബിക്കം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇത് ഇ എസ് വിയിൽ നിന്ന് ഇ സി ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം ഒരു ഒരു ജീവിത പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ആ ചുവപ്പ് കൊണ്ട് ആ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുവൻ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് കേൾക്കണം രണ്ട് വിശ്വസിക്കണം യോഹനൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് സ്വീകരിക്കണം യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നേരത്തെ പരിശോധിക്കാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ കേൾക്കണം വിശ്വസിക്കണം സ്വീകരിക്കണം നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട സുവിശേഷമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ദൈവമൊരുക്കിയ ആ പാപയാഗത്തെയും നമ്മുടെ സാൽവേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതാരിലൂടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിനായ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് പകരക്കാരനായത് ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് പകരക്കാരനായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഈ കുരിശുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഏതോ ഒരു പള്ളിയിലുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിവിധ തരം കുരിശുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അപ്പോൾ ഈ റോമൻ സിറ്റിസൺസിന് കുരിശ് കുരിശിൽ കൊല്ലം പരമാവധി ഒരു പരിശ്രമിക്കില്ല കാരണം കുരിശിലെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തീവ്രമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പാടുപെടുന്ന സഹിക്കുന്ന ഒരു മരണമാണ് പൗലോസ് റോമ പൗരത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തല വെട്ടി കൊല്ലാനായിട്ട് ഇടയായത് ഒറ്റ വെട്ടിന് തലയങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വേദനയൊന്നും അധികം അനുഭവിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവസാന തൊഴിൽ രക്തം വരെ ചിന്തി ആ വലിയതായിരിക്കുന്ന വേദന അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അനുഭവം അപ്പോൾ അതുവഴി എന്ത് ലഭിച്ചു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിത്യജീവൻ ലഭിച്ചു ശിക്ഷാവിധിയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ദൈവ മക്കളായി തുറന്നു നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഒന്ന് നിത്യജീവൻ ശിക്ഷാവിധിയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവ മക്കളായി തുറന്നു ഇതാണ് ആ രക്ഷയുടേതായ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ചാണ് ഭദ്രതയുടെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ബിലീവ് റിസീവ് ജോൺ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ജോൺ വൺ ട്വൽ ഇനി അത് എന്താ നൽകുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് നോ കണ്ടമിനേഷൻ പാസ് ഫ്രം ഡെത്ത് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ബിക്കം ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആ സ്ലൈഡിൽ നോക്കണം രക്ഷാഭദ്രത മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത അഷുറൻസ് ഓഫ് സൽവേഷൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിസ് മൂന്ന് കാര്യത്തിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് വി ബേസ് അവർ അഷുറൻസ് ഓഫ് സൽവേഷൻ ഇൻ ത്രീ തിങ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് ദ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇതിന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ദൈവദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം 
പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യം അത് ഗലാത്തിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ദൈവാത്മാവ് വഴി നടത്തുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു നമ്മെ വിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലാത്തവർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് നിരാശ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആളുടെ രോഗം എയ്ജ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ അഭിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ചിലരെ നിരാശരാക്കി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരും കന്യാസ്ത്രീമാരും ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് ചിലർ പറയുന്നത് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ല ദുരൂഹ മരണമാണെന്ന് അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഈ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകും ആ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഗലാത്യർ നാലിൻ്റെ ആറ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിക്കും എന്താണ് ദൈവജനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന സാക്ഷ്യമെന്ന് ഹാലലൂയ ഇനി അടുത്തതായ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും എൻ്റെ വചനത്തിനോ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തിനും മാറ്റം വരാം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല അതിൻ്റെ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാണത് അത് സ്വർഗത്ത് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ് ആ വചനം വച്ച് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റോമ ദൈവവചനം ദൈവവചനം എന്താണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ സാൽവേഷൻ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റോമലേഖന പത്താം മതിയും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം മതി ഇരുപത്തിനാലാം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു അപ്പസ്വർവർത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ദൈവവചനം നമ്മുടെ സാൽവേഷനെ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഒന്ന് വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് റോമലേഖനം പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം സ്വർവർത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടി പറയാം റോമലേഖനം പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം സ്വല പ്രവർത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇവിടെ എന്താണ് റോമലേഖനം പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും കേട്ടോ അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏ ഏതൊരു വ്യക്തിയും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ യേശുവെ എന്നോ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണോ അതല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ച് ഭീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിനെ നാമത്തെ വിളിച്ച് ഭീക്ഷിക്കുന്ന ആ വിളിച്ചപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തെ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്ന വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു അല്ലാതെ എങ്ങനെയും ജീവിച്ച് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ മനസ്സില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് കാരണം അത് വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം ഫോർ ഹു അവർ കോൾസ് ഓൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് ഷാൽ ബി സേവ്ഡ് റോമൻസ് ടെൻ തേർട്ടീൻ ന്യൂ കിങ് ജിംസ് വെർഷൻ എന്നാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യം തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് സെർട്ടൻലി ഐ ടെൽ യു ഹു ഹി ഹു ഹി ഹേസ് മൈ വേർഡ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഹിം ഹു സെൻ മീ ഹാസ് എറ്റേണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡസ് ഇൻ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ ടു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് but he has passed out of death into life yohanna suvishana manjamadi 24th vakyathil maranathin jeevilekku
ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവജനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിന് ബേസിസിലാണ് ദൈവജനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത് ഇന്നത് വഴിയാണെന്ന് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇനി അപ്പസോറൂത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് മോശയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം വഴി മോചനം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ നിയമം അനുസരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ നിയമം കൊണ്ട് ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല കൃപ ദൈവത്തിന് കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർഹിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹ നിമിത്തമാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം മോചനം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും ആരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും അവിടെ നിന്ന് മുഖാന്തരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് അപ്പസ്വർവത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടതരാതെ പറയുകയാണ് ആൻഡ് ബൈ ഹിം എവറി വൺ ഹു ബിലീവ് ബിലീവ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഫ്രം ഓൾ തിങ്സ് ഫ്രം വിച്ച് യു കുഡ് നോട്ട് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ലോ ഓഫ് മോസസ് മോശയുടെ നിയമപ്രകാരം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് നീതീകരണം എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ആരല്ല നീതിമാന്മാരല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപം മോചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നീതീകരണമാണ് എനിക്കറിയാം കൊലപാതകികളായവർ ആയിരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരായിരുന്നവർ കൊള്ളക്കാരായിരുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് തലവേദനയായിരുന്നവരൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാരായത് അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ഏത് കൂരുകെട്ടിനെയും മാറ്റി വെളിച്ചമാക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് നീതീകരിച്ചതാണ് അതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മളെ നാം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇത്രയും സമയം വരെ അതായത് ഒന്ന് മീനിങ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ അർത്ഥം ദൈവജനത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയത് രക്ഷയുടെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ആ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിറ്റ്നസ് പിന്നെ സാക്ഷ്യം രണ്ട് ദൈവവചനം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം അതിൽ തന്നെ നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരുവൻ്റെ രക്ഷ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ജീവിതമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ലൈഫാണ് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊറിന്ത്യർ അഞ്ചാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ടു കൊറിന്ത്യൻസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ലൈഫാണ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ലൈഫാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില സഭകൾക്കൊക്കെ ന്യൂ ലൈഫ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂ ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ലൈഫ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഏതാ അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഒരു പുതിയ ജീവിതമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനിങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അത് കുറേ ന്യൂസ് ന്യൂ ലൈഫ് ന്യൂ ഡിസിഷൻസ് അതുപോലെ ഒത്തിരി പുതിയ 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 കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നാണ് ന്യൂ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇടയിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ ആ മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഫ്രീ ആയുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കും തോറും നമുക്കതിൽ കൂടുതൽ ശക്തീകരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് യോഗനൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യമാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ആ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരായിട്ട് മാറും അവരോടൊരു പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം അത് ഈ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ക്രിസ്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ രക്തബന്ധുക്കളെക്കാൾ കാരണം എനിക്കറിയാം ഒരാഴ്ച ആകെ പരിചയമുള്ള ഒരു യേശു
എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നെയും ആ വ്യക്തിയെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതും കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചതും കർത്താവ് യേശുസ്തുവിൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാനും കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തത് ദൈവവചനം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ചേഞ്ച് ലൈഫ് ടു കൊറിന്ത്യൻസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ജോൺ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ഇനി രണ്ട് കൊറിന്ത് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരും എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് വായിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ഏകീഭവിച്ചവൻ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു നമ്മളാരാ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് പോകുകയും പുതിയത് വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ട് കൊരിന്തർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന വാചനം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ എനിക്കറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വ്യക്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുഴു കുടിയനായിരുന്നു കാലത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മദ്യപിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവജനം കേൾക്കാനിടയായി ആ കേൾ കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവജന വചനം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഞാൻ കർത്താവിനോടുള്ള ആ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതേ വഴി ആ വഴിയിൽ ഒരു ബാറുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറും അതേ ബാറിൻ്റെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആൾ പറയുക ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഭയങ്കര വൊമിറ്റീഷായിട്ട് തോന്നി നമുക്കറിയാം ചിലവർ ഈ പുക വലിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആകെ അസ്വസ്ഥമാകും ട്രെയിനിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും പുക വലിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും നിർത്തണോ നിർത്ത് എന്ന് പറയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കാരണം അതൊരു പാസീവായിട്ട് നമ്മൾക്കും അത് ബാധിക്കും ചില ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വഴിസ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടാണ് വലി അത് കാരണം ആ പുകയുടെ മണം കൊണ്ട് നമുക്ക് തലയിച്ചു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലില് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം ദർ ഫോർ ഇഫ് എനി വൺ ഈസ് ഇൻ ക്രൈസ് ഈസ് എ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഓൾ തിങ്സ് ഹാവ് ഫാസ്റ്റ് അവേ ബിഹോൾഡ് ഓൾ തിങ്സ് ഹാവ് ബിക്കം ന്യൂ ടു കൊറിന്ത്യൻസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഒരു ലൈഫിൽ ഡു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പിന്നെ ദൈവമക്കളോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഈ ശിക്ഷിത്വ പരിശീലനം പക്വതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയെ വളർത്തുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം നിങ്ങൾ പക്വതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും മാറണം അതാണ് ഈ ഡിസൈബിൾഷിപ്പ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് കമൻ്റ് ഇട്ടു ഒരു കമൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ജീവിതത്തിലെ ശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ തെറ്റാരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അത് ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവനോ സ്വയം ന്യായീകരിക്കുന്ന തെറ്റിന് സ്വയം ന്യായീകരിക്കുന്നവനോ അല്ല മറിച്ച് അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഉത്തമമായ ജീവിതം ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഒരു ശിക്ഷനായിട്ട് വളരണം അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന് വീണ്ടും ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ ഉണ്ടായത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പല ആത്മീയ നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കൊപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവർ അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം കോപ്രായത്തോടു കൂടിയുള്ള ചില ആരാധനകൾ നടത്തിയ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് 
കസേര ഇട്ട് പൊക്കി ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച മാതിരി അതുപോലെ തന്നെ കൈ കൈ കയ്യാ വീശി ആൾക്കാരെ നിലത്ത് വീഴിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ അതുപോലെ തന്നെ ദുരുപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ കുഴിമാടങ്ങളിൽ പോയി ദൈവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയവർ പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ തെറ്റ് പലപ്പോഴും പലതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ഇവരാരും പബ്ലിക്കായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വിമർശിക്കുന്നവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകണവരെ കാത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ അവർ വിമർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പതുക്കെ തലപൊക്കും ഇന്നുവരെ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തു തെറ്റിപ്പോയിട്ടോ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എന്താ മനുഷ്യന് തെറ്റുപറ്റി കൂടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ദൈവോചനത്തിന് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആർക്കാണ് കൃപട റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കൊലപാതക നിഷ്ഠൂരനായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ആ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്രയും ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പൗലൂസിനെ അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണെന്ന് അനുഗമിച്ചോളാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാനിത് വന്നത് നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് വികാരങ്ങളിലാകരുത് വസ്തുതകളിലാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ കരയരുതെന്നോ ഒരത്ഭുതം കാണുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ചില ആൾക്കാർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കൺവെൻഷനിൽ പോയി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായി പിന്നെ താഴ്ച ഞാൻ ആ പള്ളി പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു വേറൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് തലയക്കോടെ വന്നിറങ്ങി കാലുമക്കോടെ അങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഭൂതി ഉണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ പള്ളി വന്നു സ്നാനപ്പെട്ടു വേറെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര കടബാധ്യതയിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി സാമ്പത്തിക വഴി തുറന്നു ഇതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വികാരങ്ങളിലല്ല അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല രക്ഷയും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നിസാര സ്തോത്രക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഈ വോട്ടെണ്ണുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്ന വളർച്ച ഒരു പക്ഷെ സഭയുടെ വളർച്ചയായിരിക്കാം ഏത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വളർച്ചയായിരിക്കാം പക്ഷേ രക്ഷയുടെ ഔന്നിത്യവുമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക നന്മകൾക്കോ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വികാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മൂഡോ മൂഡ് ഓഫ് ആയി കരയുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടാവും എന്നാൽ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ രക്ഷ വരും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ രക്ഷ പോവും ഇങ്ങനെയാണോ വികാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പാപയാഗമായിട്ട് മനുഷ്യപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിക്കുറിച്ച് ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു വ്യക്തി വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും കൊറോണ വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നതമായി വിജയം വന്നാലും ഈവൺ ചിലപ്പോൾ പരാജയം വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ബഹുമാനം ലഭിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നിന്ന സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ പിടിച്ചു കുളിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല കാരണം അവൻ രക്ഷ വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ച് അത് വികാരങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതകളിൽ ഊന്നിയാണെങ്കിൽ അവനങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണം വികാരങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതകളിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിലാണ് ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം അവർ റെസ്പോൺസ് 
we have to rely on facts not in feelings practically not on feelings god is looking for a changed life for a saved person ini ee roopantara engane aanu nalla oru kaaryam adu paranjittu njan ee class il avasanikkana avasanipikkan aagrahikkunnu kakshiya bhadrathe kurichu nam nokki adu adisthana pettikkana kaaryangale kurichu nokki അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവിത രൂപാന്തരത്തിന് വളരെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഇനി നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം വികാരങ്ങളിലല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനിടയായി ഫാക്സിലാണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ രൂപാന്തരം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് വാക്യങ്ങൾ വചനത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്ര രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് എന്താ അതിൽ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മൾക്ക് ഇന്നലെ വരെ ദൈവജനത്തോട് കാണിക്കാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപത്തിയും ദാഹവും ഒക്കെയും ദൈവവചനത്തോടുണ്ടാവും മനുഷ്യരുടെ വാക്കൊക്കെ മാറിപ്പോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ദൈവവചനമാണ് ഉള്ളൂ ഇവരെപ്പോഴും ദൈവവചനം അയക്കുന്നത് എസ് എം എസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മുഴുവൻ ദൈവവചനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവജനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന എടുക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പറയാം ദൈവവചനത്തോട് അടങ്ങാത്തൊരു ദാഹമുണ്ടാവും ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനും ഒരു രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്നലെ വരെ അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്നലെ വരെ നോണ പറഞ്ഞും കൈക്കൂലി കൊടുത്തും അതുപോലെ ജീവിച്ചവനായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവപൈതലായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ തലയോളം വളരുവാനായിട്ട് ആ സ്വഭാവം ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാളിയാകുവാനായിട്ട് ഒരു അധമ്യമായ ആഗ്രഹം അതാണ് ഒന്ന് യോഹന രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ഒന്ന് യോഹന മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ദൈവമക്കളുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അതേത് രാജ്യമെന്നോ വർഗമെന്നോ വർണ്ണമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സ്നേഹമായി അത് വിശ്വാസിയോട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അല്ലാത്തവരോടും ഒരിക്കലും ഈ എബ്രഹാം ലിംഗനാന്ന് തോന്നുന്നു താൻ ഈ അവരുടെ യുദ്ധത്തിൽ പരുക്ക് പറ്റിയ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്ന അവരുടെ അവരുടെയും അവ പിടിക്കപ്പെട്ട പടയാളികളെ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കാം അപ്പോൾ എബ്രഹാം ലിംഗൻ അങ്ങനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മറ്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അവർ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തവരാ പ്രസിഡന്റ് എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പോണത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഞാൻ മിത്രങ്ങളാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ ആരായി മാറും മിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ക്രൂശിൻ്റെ മിത്രങ്ങളാക്കിയ ചരിത്രമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലുള്ളത് യഥാർത്ഥ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി എവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അനേക ആഫ്രിക്കൻ ഇത് മനുഷ്യർ തിന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ തിന്നുന്നവരെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രമാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്ന് യോഹന മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് പറയുന്നത് സഹവിശ്വാസികളോട് വർദ്ധിച്ച സ്നേഹമുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കൊരിന്തർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അത് വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു വാക്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് സുവി താൻ അറിഞ്ഞ സന്തോഷം താൻ അറിഞ്ഞ സ്നേഹം അത് പ്രകടമാക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് രൂപാന്തരം ദൈവജനത്തോടെ സ്നേഹം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സഹവിശ്വാസികളോട് വർദ്ധിച്ച സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഗ്രോയിങ് ഹങ്കർ ടു നോ ഗോഡ് ആൻഡ് ഇസ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ വൺ പീറ്റർ ടു ടു ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഡിസയർ ടു ഒബേ ഗോഡ് ആൻഡ് എൽ and live a changed life what is what type of changed life is a holy life and third one is an increasing love for other christians 
and the last one a desire to share Christ with others in a lot of walking load of parameter upon our in the class that she would a but there the assurance of salvation in the way are the bottom num not walking and not a lunch walking on the mother I don't know when the little part of you you're gonna and you need what not you're gonna only one and I'm gonna put it on the one round on the one and on the new mother if it's a random date to mother you're gonna know in the pond under he walking a little bit that chubby there they are that the courts are I'm not in okay the energy with the thing that part of the course I'm not gonna day that chubby there they are this time in the bar another one of the little meal could move around you but it's a dark moment is action they within a budget at the end of the day number of the other pretty even any knowing any other than all of the area can do other we got in a little was to the early on we got in a little basically they're gonna so called it a I'll get a week in the return over another we got a marum a marito the bottom I got your tickle do you do you know the data but in the movie version very good at shadow or pillia at chain down on our new order cut about the money to know Albuza not under turned out tell a video program to go under turned out she put on the sample we can only have some we can't take him off every pin match at the lake of another that I got in a living in you know the logo to become a mother for you know can I need to go other other we got in the bus to the very lake you only put the piano la kutti maya they were in a pattern of what do we show a seal in the red we just an irish it's in lake of our new one or do but i'm really at the one that's about you know Karnam, aduh budi itu na bahagian tala budi ikut kita tu. Karnam, ipol jenis jenis sih sukalai pola maya mila tu pahal ku di kena. Enam orang bahagian tu luar yang ada tu pada tu perabi kena tu. Bahagian tu na lalat tu utara unda. Pini nama tu ok itu, tuh bandar pada jiwa tu kurus cair. Aduh Kristu lu pudi susutti anu, saudara barat tu lusnaya kum, urusan tu mula perayaan ni deh. Awas anak barat tu mula ok itu, bicara ni lalal, pastagal lalal tu akan tu, jiwa tu tuh bandar tu lama sedih tu nama, itu barang ni niyal. Dewa jenam waikian la daham, anda amat kariam, wisudu jiwa na ikian la agriham, sahwi cawasi lola sneham, matu lolo lola sneham, Kristu ini kurcium matu lolo parayuan la agriham. Aduh unduh, free pata beri. Adit tak kelas na mula, jatuhi da ya, orang adit tak berat sila ikut la, cile kari ngan dulu padi kewan ada agri kini unduh. Aduh unduh, jatuhi ke pata orang dewa jenam kurcium, parisudar mau ni saatnya unduh, dewa jenam dulu reka pergi di unduh. Nampaknya ibu bapa terpakai jiwitnya madu ini sah cuma. Aduh, orang itu, ah, urap pula, bilai eri daya, dewa nama kita lagi ya, ah, retcha, aduh, bedramaan, aduh, bedra di orang kasih suci kita utara wajah, nama kundu, emnal, retcha ke karena mana ayah bishwa sate, thali parai gayo, Yesus Kristus ini rektat malinnya mana parai ada, dewa bayi teruk di jiwi kuwan, dewa jenama kami orang memikirnu, dewa nama mau tu pada marah kita. Ninggal, ini Anigraha Ministries ni, Anigraha Ministries ni YouTube channel subscribe ianam, discipleship training ni, yang jam tak kelas akan ana, macam tu lor kat ni link share ianam, dewi ninggal ay samar diai Anigraha kat.